നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം പല്ലു നന്നായാൽ പാതി നന്നായി എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറ് പല്ലിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരോഗ്യജാലകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ദന്ത സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷൊർണൂർ നാരായണൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഡെൻ്റൽ സർജൻ പി എസ് എം ഡെൻ്റൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സുകേഷ് പണിക്കത്ത് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് പല്ലിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല്ലിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ ആ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആ വസ്തുതയും അതിൻ്റെ ഘടനയും വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദിലീപ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ദന്ത സംരക്ഷണം എന്നാൽ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ അത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു മുഖക്കുരു വന്നാൽ നമ്മളപ്പോൾ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പല്ലുവേദന വന്നാൽ എത്ര പേര് പല്ല് ഡോക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തീർച്ചയായും പല ആരോഗ്യ സംഘടനകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഡെൻ്റൽ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് മുൻകൈകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു സംശയകരമായ കാര്യമാണ് സാറേ പല്ലിൻ്റെ ഘടനകൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും പല്ലിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരം പല്ലുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് പല്ല് സെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം അതായത് പാൽ പല്ലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഇരുപത് പല്ലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് പാൽ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവ മുളയ്ക്കുന്നത് ആറ് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബർത്ത് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇൻട്രാ യൂട്രാൻ ലൈഫ് അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പാൽ പല്ലുകൾ വരികയും അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പല്ലുകളുടെ ബഡ് ഫോമിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് ആഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പാൽ പല്ലുകളും കൊഴിഞ്ഞുപോയി നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് വരും ഈ ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് വളരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നമ്മളതിന് മിക്സഡ് ഡെൻഡീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പാൽ പല്ലും പെർമനൻറ്റ് പല്ലുമുള്ള ഒരവസ്ഥ അവസ്ഥ അതെ സാർ ഇതിൽ ഈ സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദന്ത സംരക്ഷണം ദന്ത സംരക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പല്ലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് മിഠായികളും മറ്റു മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിക്ക് ഒരു ശുചീകരണം അവർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ദന്ത സംരക്ഷണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതെ അല്ലേ ദന്ത സംരക്ഷണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറാഴ്ച ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങണു നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പം തൊട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഒരുപാട് ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഒരു പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലൂറോസിസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ വളരുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയായൊരു സ്ത്രീ കൂടുതൽ ഫ്ലൂറിൻ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സോറി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൂറോ ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ പല്ലിലേക്ക് പതുക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കണ്
സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉപദേശപ്രകാരം അല്ലാതെ ഗർഭിണികൾ മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻസ് പല്ലിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം എപ്പോഴാണ് പല്ല് തേക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പല്ലിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണോ പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ കെയറിങ് തുടങ്ങണം പല്ല് തേക്കൽ അടക്കം എല്ലാ മെഷേഴ്സും നമുക്ക് എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ പല്ലിൽ കൂടുതൽ കേട് വരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ആവാം പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ കേരീസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അമ്മമാരുടെ മടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുലപ്പാലായാലും കുപ്പിപ്പാലായാലും നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിക്ക് പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാൽ കുടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സമയം വരുമ്പോൾ അത് നാവ് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പാൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പാൽ കൊടുക്കാതെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടി പാൽ കുടിക്കൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പാൽ കുടിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നു ആ വരുന്ന പാൽ എല്ലാം വായൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പല്ലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം ആ പല്ലുകൾ പാലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം അത് കുപ്പിപ്പാലായാലും സെയിം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ കേരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എത്ര ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഒറ്റ ഇരുപ്പിനെ കഴിക്കുന്നു വേറൊരു കുട്ടി ആ പത്ത് ചോക്ലേറ്റ് പത്ത് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ കേരീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അതൊരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻടേക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഷുഗർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഷുഗർ പല്ലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതെന്ത് സംരക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പല്ല് തേക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന സംശയം എങ്ങനത്തെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്രോസ് കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് സൈലിറ്റോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടിയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പേസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് വലിയവരാണെങ്കിൽ ഏത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പേസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് എബ്രസീവ്സ് ഉള്ള പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പല്ല് കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കേട് വരികയല്ല ആക്ച്വലി തേഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്നവർക്കുള്ള പേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മിൻറ്റ് ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നെ പലവർക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവർക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ അത് ചെയ്തു തന്നെ വേണം ഇവരുടെ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ വരെ അതായത് ഏകദേശം ഈ മിക്സഡ് പല്ലുകൾ പോകുന്നവരെ അങ്ങനെയാണ് അല്ല മിക്സഡ് പല്ലുകൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടെ
വെള്ളുത്ത പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ പല്ലെല്ലാം മഞ്ഞ കളർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ യൂഷ്വലി അതിന് പകരം നമ്മൾ ബ്രഷിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല്ലിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാളികളാണ് നമുക്ക് പല്ലിനുള്ളത് പുറത്ത് ഇനാമലുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഡെൻഡീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്ത് പൾപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഡെൻഡീനാണ് നമുക്ക് പല്ലിന് കളറ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പ്യുവർ യെല്ലോ കളർ മഞ്ഞ കളറാണ് ആ മഞ്ഞ കളറിനെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇനാമലിൻ്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടാണ് ഇനാമൽ എത്രത്തോളം കട്ടി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അത്രത്തോളം പല്ല് ഉള്ളിലത്തെ മഞ്ഞ കളർ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓവറാവുന്ന സമയത്ത് ഇനാമൽ ഒരുപാട് തേഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള മഞ്ഞ കളർ വീണ്ടും കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളർ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതൊരു അപകടം കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങും പുളിപ്പ് തുടങ്ങും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലൊക്കെ ഈ പോഡ് കണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ കേസ് അത് ഒരു തരം പോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അതും സംഭവിക്കുന്നത് പാൽപ്പല്ലുകളിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോഡ് വരുന്നത് സ്ഥിരം പല്ലുകളിലാണ് അത് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ആദ്യത്തെ അണപ്പല്ലിലാണ് കാരണം മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ആദ്യത്തെ അണപ്പല്ലുകളും ഉന്നിലത്തെ പല്ലുകളുമാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ വായിൽ വരുന്ന സ്ഥിരമായ പല്ലുകൾ അത് വരുന്നത് ആറു വയസ്സിലാണ് ആറ് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പല്ല് ശരിയായി സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ല് പോട് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫറോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചാലുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഡീപ്പാവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കേരിസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജെനറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒരു കാരണമാണ് ചില ഫാമിലിയലായിട്ട് തന്നെ ഫോഡുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അസുഖം ഇങ്ങനെ പോഡ് അതുമാതിരിയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് സംരക്ഷണം രണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് രണ്ടും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ആദ്യമായിട്ടൊരു പല്ലിന് പോഡ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഇനാമലിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ പോഡിനെ ഇല്ലാണ്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കാരണം നമുക്കതിലൊരു വേദനയോ പുളിപ്പോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ആ പോഡ് ഇനാമൽ കടന്ന് ഡെൻഡീനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുളിപ്പ് തുടങ്ങും അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ അതിനെ വിട്ടുകളയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ കേരീസ് വീണ്ടും കൂടി കൂടി താഴെ പൾപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ എത്തുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് വേദന തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമെങ്കിൽ ആ പല്ല് ഒഴിവാക്കുക അല്ല നല്ല പല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ഫില്ലിങ്ങിൽ തീരേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതിന് റൂട്ട് കനാൽ വരെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോഡ് അടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം വളരെ ചെലവ് കമ്മിയാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നെ അവബോധത്തിൻ്റെ കുറവ് കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് പുളിപ്പാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് വളരെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെറിയ പുളിപ്പുണ്ടാവുന്നത് പുളിപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തും ഓരോ പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയും ചിലവർക്ക് ത്രഷോൾഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരത് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണോ ചിലവാ പൈസ ചിലവാക്കണോ
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പല്ലിലോ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വയസ്സിലും പതിമൂന്ന് വയസ്സിലും ആ മിക്സഡ് ഡെൻഡീഷൻ പീരീഡ് ആണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെക്കപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അതൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സർവീസ് നമ്മളൊരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്കായാലും കാറായാലും അത് ഓടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ സർവീസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലുള്ള സർവീസ് നമുക്ക് പല്ലുകൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പല്ലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം പല്ലുകളൊക്കെ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ദന്ത സംരക്ഷണം സാധാരണ തോതിൽ തന്നെ അത് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നാ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുന്നതിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാം ചില പുളിപ്പുകളും പിന്നെ ശരിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെന്താണ് അത് പുളിപ്പിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് ബ്രഷിങ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പുളിപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല്ല് വേരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സിമെൻറ്റോ ഇനാമൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് അത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ആളുകളിൽ ആ ജംഗ്ഷൻ സിമെൻറ്റോ ഇനാമൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും തൊട്ട് തൊട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സെൻസിറ്റീവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അധികം വരില്ല ചില ആൾക്കാരിൽ സിമെൻറ്റും ഇനാമലും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ പുളിപ്പുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ബ്രഷിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോണയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് തേമാനം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പുളിപ്പ് കൂടുന്നത് ആ പുളിപ്പ് കാരണം അവർക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് ബ്രഷിങ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അഴുക്ക് കയറി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മളെ എത്ര നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയേ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അരമണിക്കൂറിന് മേലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർ ബ്രഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ ചില ഘടനകളും നമ്മുടെ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് പ്രധാനമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രഷസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അതിൽ അതിൽ വരുന്ന ബ്രസിൽസിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇത്ര ഇഞ്ചിൽ ഇത്ര ബ്രസിൽസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് അത് വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് ബ്രഷസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കാർബൺ കോട്ടിങ് ഉള്ള ബ്രഷസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ഷെയ്പ്സ് ഉള്ള ബ്രഷസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ആക്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബ്രഷസ് പക്ഷെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രഷസ് മാത്രമാണോ ഉപാധികളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല നമുക്ക് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൂല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ ഇട നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൗത്ത് വാഷസ് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസ് പല്ലുകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം എത്തി അവിടെ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രഷ് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രഷിങ് അല്ലാതെ മറ്റേതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ബ്രഷിങ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വായ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നമ്മൾ
ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷസ് ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ല വിടവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നിലുള്ള അണപ്പല്ലുകൾക്ക് ഗ്യാപ്പുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കളയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കുത്തി എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിൻ സേഫ്റ്റി പിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രഷർ ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മോണ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിടുകയാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു പോക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെരിഡോണ്ടൽ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം മുകളിൽ കയറുമ്പോഴും ഈ പോക്കറ്റ് വലുതായി വലുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോണരോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർഡെൻ്റൽ ബ്രഷ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോട്ടിൽ ബ്രഷ് പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ മിനിയേച്ചർ ബ്രഷാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രായം ആയ ആൾക്കാരില്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ പല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രവണത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതിയാണോ അതോ ഈ മോണയുടെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണമായിരിക്കും രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ദന്തരോഗങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലിനുള്ള പോടുകൾ രണ്ടാമത്തേത് മോണരോഗം ഈ മോണരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സായ ആൾക്ക് മാത്രം വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെറുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ജുവനായിൽ പെൻഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലാണ് മോണരോഗം വരുന്നത് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പല്ല് ഇളകാൻ തുടങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അഴുക്കിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ മോണയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റ് അഴുക്കുകളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ മോണരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതുക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എല്ലിലേക്ക് ബാധിക്കും എല്ലിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എല്ലിൽ വരുന്ന തേമാനം അതാണ് പല്ല് ഇളകാനുള്ളൊരു കാരണമായി മാറുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൃത്രിമ പല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് പറയാം കൃത്രിമ പല്ല് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കാം കുറച്ച് പല്ലുകൾ മാത്രമായിട്ട് വയ്ക്കാം മുഴുവൻ പല്ലുമായിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മൾ പല്ല് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓവർ ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ വെളുക്കുകയല്ല പകരം മഞ്ഞ കളർ കൂടുതലാവുകയാണെന്ന് അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചികിത്സയാണ് മഞ്ഞ കളർ പല്ല് മഞ്ഞ കളർ ആവാനുള്ളൊരു കാരണം ബ്രഷിങ് മാത്രമല്ല വേറെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റെയിൻസ് കാരണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അത് മാറിക്കിട്ടും അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂത്ത് വൈറ്റനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലീച്ചിങ് ആയാലും ടൂത്ത് വൈറ്റനിങ് ആയാലും അതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്കങ്ങനെ പല്ല് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ല് കളർ മാറിയ പല്ലുകളുടെ മുകളിലൂടെ ഇടുന്ന ഒരു തരം റെസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ വെനീർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെനീർ വയ്ക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പല്ലിനെ അതിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള കളറിലേക്കും ഷേപ്പിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സാർ ഈ പല്ല് കൊഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്കാരിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ആക്ച്വലി പല്ല് കൊഴിയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല്ല
ഒരു ചികിത്സ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യാപ്പിടണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കേട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ കഴിയുന്നതോടു കൂടി ആ പല്ലിൻ്റെ ബലം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോഴ്സ് താങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിടുന്നത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കനാൽ കഴിഞ്ഞ് വേദനയെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തുടർ ചികിത്സയിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പല്ല് പിന്നൊരു പല്ല് അല്ല ഒരു ഇറ്റ്സ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റാണ് നമ്മുടെ കക്കയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ല് എടുത്ത് കളയുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി അതുപോലെ തന്നെ കേരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്ത് കേരീസ് ഒരുപാട് മുമ്പിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ പല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും സാർ അപ്പോൾ ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ സമയപരിധി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പല്ലെടുക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ കൃത്രിമ പല്ലുകൾ വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ നൂതനമായ ചികിത്സ മറ്റെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നന്ദി നന്ദി ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കമിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച കൃത്രിമ പല്ല് വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നൂതനമായ ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ച് തുടരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം